Hai semuanya, balik lagi di channel Marvi Dini Putri bersama gue Dini Jadi hari ini ada parfum keempat dari kaf yang akan gue bahas Melanjutkan video-video sebelumnya dari rangkaian parfum-parfum kaf yang udah pernah gue bahas Jadi untuk parfum terakhir ini gue akan bahas kaf Revert Wood Jadi kalau misalnya kalian penasaran, pastikan nonton videonya sampai habis Buat kamu yang baru gabung di channel ini, aku ucapkan selamat datang Perkenalkan, aku Dini, aku suka membahas wangi yang jadi kalau misalnya kamu suka dengan topik tersebut Pastikan kamu udah subscribe channel ini dan juga dinyalakan lonceng notifikasinya Supaya kamu dapat info setiap kali aku update video baru Oke, okay, tiga parfum cuff sebelumnya udah aku bahas Dan yang terakhir ini adalah sebenarnya paling banyak yang request Yang bilang bahwa ini wanginya enak banget Cobain deh wanginya akan enak banget dan sebagainya dan sebagainya jadi uh, botolnya itu seperti ini, warnanya hitam Sama seperti botol-botol yang lainnya Dengan kotak juga yang warna hitam gitu ya Dan tanpa berlama lama lagi aku langsung aja akan uh, sniff wanginya bersama kalian, oke? Okay? Jadi ini udah aku cobain beberapa hari yang lalu Dari beberapa hari yang lalu maksudnya Dan udah tahu banget apa yang aku mau omongin tentang ini di salah satu videoku yang waktu aku ngebahas tentang Emperor Siphon Rose Couture Ada yang bilang bahwa kak harus cobain banget uh, Cuff yang Revert Wood katanya wanginya mirip banget Dan ternyata waktu aku cobain bener-bener mirip seperti Emperor uh, Siphon Rose Couture Yang mana Emperor Rose Couture itu setauku adalah dup dari uh, Montal atau Montale Intense Cafe Dimana dari pertama kali kita spray kita udah bisa langsung dapet wangi manis dari vanila bercampur dengan wangi seperti wangi rose gitu ya wangi yang sangat elegan tapi manis manisnya tuh manis gormong di sini aku mencium sedikit wangi uh, seperti wangi-wangi yang ke arah fruity yang ada asam-asamnya tapi lebih dominannya sebenarnya antara rose dan juga vanila yang manis gitu um, di base note nanti aku bisa cium sedikit wangi dari wood atau agar woodnya dan itu tuh kayaknya yang bikin wanginya tuh jadi uh, lebih kesannya tuh mewah lebih kesannya tuh uh, berat gitu ya dibandingkan dengan beberapa parfum-parfum dari cuff yang sebelumnya pernah aku bahas karena yang sebelumnya tuh rata-rata yang lebih ke arah fresh ada spicesnya tapi fresh yang lebih ke arah citrusy ada yang fresh yang lebih ke arah uh, fresh manis gitu ya tapi yang ini wangi yang lebih berat punya dibandingkan ketiga parfum-parfum yang sebelumnya Tapi beratnya ini adalah berat yang enak gitu menurut aku Dan emang semirip itu sih sama Emper uh, Siphon Rose Couture Cuma bedanya setauku di Emper Siphon Rose Couture itu dia nggak ada oudnya Sedangkan yang ini tuh dia ada oudnya Jadi wanginya tuh kesannya uh, lebih berat lagi dan lebih Ya bisa dibilang mungkin lebih ke arah cowok gitu atau lebih ke arah maskulin Tapi masih bisa banget ini dipakai oleh cewek gitu Karena wanginya tuh gormong manis vanila gitu Jadi menurutku masih masih bisa dikategorikan unisex lah gitu Kalau ditanya aku suka atau enggak Of course aku akan bilang aku suka banget sama parfum ini Karena seperti kalian tahu Sebelumnya waktu aku ngebahas tentang Emperor uh, Siphon Rose Couture itu Aku udah bilang bahwa aku suka banget juga dengan yang itu Dan karena ini wanginya juga sama mirip Pastinya aku juga suka sama wangi yang ini, apalagi di sini ada wangi oudnya juga yang memberi kesan wangi itu jadi kayak lebih bold gitu. Kalau dari segi performa juga bisa dibilang ini tuh uh, hampir mirip dengan parfum-parfum kaf -parfum yang lainnya. Dia bisa tahan di kulitku sampai 6 jam, 5 sampai 6 jam gitu. Di baju tuh lebih tahan lebih lama lagi, mungkin bisa semalaman atau seharian di baju dengan harga yang 60 ribuan, 70 ribu ya masih masih di sekitaran segitu bisa dapat 50 ribu kalau kalian lagi ngejar diskonan atau dap, uh, dapat di flash sale itu bisa dapat sekitar 50 ribuan dan itu oke okay banget gitu dan sebelumnya aku udah pernah bilang bahwa aku pengen banget beli uh, Emper Siphon Rose Couture itu tapi aku belum sempet beli dan ternyata waktu aku beli ini aku ngerasa wah ini aja udah cukup buat aku aku nggak perlu beli yang itu kayaknya karena wanginya mirip banget dan ketahanannya sebenarnya bisa dibilang um, masih kalah sih, masih kalah dari Emperor uh, Siphon Rose Couture gitu ya Karena itu bisa tahan semalaman Emperor Siphon Sedangkan ini tuh paling cuma 6 jam di kulit Tapi menurutku nggak masalah banget karena harganya juga ini lebih murah Walaupun kalau misalnya uh, Emperor Siphon Rose Couture itu setauku Kalau dibandingkan harga per 100 milinya ya jatuhnya jadi beda-beda dikit Tapi uh, menurut aku sih so far aku udah cukup dengan kemasan 35 ml ini dengan wangi yang sama menurut aku udah oke okay banget aku tinggal pakai ini kayak lebih banyak sedikit gitu maksudnya spraynya di badan uh, dan 
kalau seandainya wanginya udah turun aku tinggal respray aja toh aku juga punya parfum nggak cuma satu jadi aku nggak akan ngabisin juga kalau sampai aku beli yang 100 ml ya kan jadi sayang mendingan aku beli yang kayak gini dengan wangi yang sama aku udah bisa merasakan kenikmatan dari wanginya di botol yang sama dengan harga yang lebih murah gitu Uh, jadi uh, projectionnya sendiri bisa dibilang dikategorikan mirip-mirip juga sama Emper uh, Sivon Rus Couture Ini cocok banget dipakai malam-malam hari uh, saat kita sedang dalam kondisi atau situasi yang dingin Bisa banget untuk kayak kita pergi hangout, pergi ko- ngopi uh, bareng teman-teman atau, atau makan malam gitu ya Buat kamu cowok-cowok ataupun cewek-cewek yang usianya uh, di atas 20 tahunan Udah cocok banget menurutku untuk pakai wangi-wangi yang seperti ini gitu Ini nggak terbatas sih sebenarnya untuk cowok ataupun cewek Seperti tadi aku bilang uh, Walaupun dia ada oudnya yang kesana yang mungkin lebih maskulin Tapi tetap uh, masih bisa banget dipakai cewek Karena ini wanginya manis gitu Manisnya tuh manis gormong yang Ya kebayang lah seperti wangi-wangi yang ada di cafe gitu kan Jadi dia ada vanilanya, ada rose-nya Yang wanginya tuh yummy gitu Bikin kita jadi kayak ngebayangin kita lagi ada di sebuah cafe gitu Karena wanginya sangat gormong Untuk projection yang kurang lebih di awal penyemprotan tuh bisa kayak satu setengah meter sampai 2 meter ya Walaupun ini tuh ada toilet de- dan pada saat awal penyemprotan tuh tetap ada kesan al- alkohol yang terasa agak sedikit uh, nyegerak di awal Tapi setelah uh, alkoholnya hilang wanginya tuh udah bener-bener uh, enak banget, good banget dan bikin nagih untuk kita sniff gitu Jadi aku suka banget sama yang ini dan ya aku udah nggak bisa ngomong lagi karena empat-empatnya aku udah bahas dan empat-empatnya tuh aku suka nggak ada yang aku nggak suka dari parfumnya Kaf ini sekalipun dia uh, diperuntukannya untuk laki-laki tapi aku sebagai cewek pun dan aku ngerasa ini pun cocok untuk dipakai para wanita-wanita juga jadi untuk cewek-cewek di luar sana yang masih ragu untuk beli Kaf ini seperti aku dulu ya karena ini sempat hype terus aku ragu karena ah itu paling parfum cowok mungkin aku nggak akan cocok. Ternyata pas aku coba, wow aku bisa pakai semuanya Karena enak-enak banget wanginya Dan ya yang pasti emang kita hanya bisa percaya Paling percaya sama hidung kita sendiri ya Setelah nyobain dan setelah sniff Baru percaya gitu kira-kira gimana wanginya Kalau kita cuma dengar pendapat dari orang lain Bisa aja kita punya uh, persepsi yang berbeda oke okay? Jadi kurang lebih sih itu yang mau aku sampaikan di videoku kali ini Nggak akan lama-lama, nggak akan panjang-panjang Karena ini udah parfum keempat dari cafe yang aku bahas Dan Ini pun aku suka, jadi kalau misalnya kalian penasaran dan pengen coba sensasinya juga, please silahkan di order aja Aku akan taro linknya di description box untuk official story dari Kaf Anyway, semua dari parfum Kaf ini aku beli sendiri, jadi aku nggak ada yang disponsori dan emang bener-bener karena wanginya enak, aku kasih rekomendasi ke kalian semua, oke? Okay? Uh, yang pasti sekian dulu videoku kali ini, semoga ini bisa membantu buat kalian yang lagi cari-cari parfum terutama yang harganya terjangkau seperti ini dan yang pasti karena dia juga satu company sama Wardah, menurut aku sih ini so far aku percaya sama brand ini dia juga udah Bepom, harganya juga terjangkau, jadi ya menurut aku nggak ada salahnya untuk kita coba In wangi-wangi dari cup ini Oke, okay? thank you banget udah nonton videoku sampai habis uh, Yang pasti kalau kamu belum nonton video review cupku yang lain Aku akan taruh linknya di description box Kalian Setelah ini kalian bisa cek videoku yang lainnya Siapa tahu kalian pengen cari alternatif selain ini Kira-kira parfum cup mana lagi yang mungkin akan cocok dengan selera kalian Oke, okay? sampai ketemu di video-videoku yang lainnya Jangan lupa follow instagramku di sini. Kalau kamu belum subscribe channel ini Klik aja lingkaran yang ada di sini Dan kamu bisa langsung subscribe aku dari situ Oke, okay, jangan lupa di like videonya kalau kamu suka dan di share videonya ke sosial media kamu kalau kamu menganggap ini bermanfaat bagi orang lain. Oke, okay? thank you banget udah nonton videonya sampai habis dan bye bye.